நாங்க இதுல ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி இது ஒரு கொஞ்சம் கேள்வி தான் இருக்கு அதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் என்று சொன்னா இந்த அத்தியாயம் முடியுது இன்னும் சுலபமான கேள்விகள் தான் இருக்கு என்று நினைக்கிறேன் பத்தாவது கேள்வி பார்க்கணும் நினைக்கிறேன் பத்தாம் கேள்வி ஆஹ் எங்களுக்கு ஆஹ் முக்கியமாக பரீட்சைகள்ல முக்கியமா இது இபி எக்ஸாம் எழுதுதான் பாரு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கேட்டுற கூடும் என்று நம்ம நினைச்சு கொண்டு படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் உங்களை தவிர்த்து படிக்க கூடாதுன்றதுக்காக இந்த இந்த விடயத்தையும் நான் இந்த பியூட்ல போட்டிருக்கேன் நம்ம படிச்சுட்டு போகல சாய்ஸ் பண்ணி படிச்சிட கூடாது என்றதுக்காக உண்மையாகவே வராது அல்லது வேறு விதமான விளக்கங்கள் சொல்லப்படுது என்று சொன்னா பெரும்பாலும் பரீட்சைகள் எதிர்க்கும் போது நம்ம கண்டிராத ஏதாவது வினாத்தாள்கள் வினாக்கள் இருக்குமடா ஆஹ் அதை நாங்க தவிர்த்து கொண்டு போகலாம் ஆனால் நிச்சயமாக என்ன செய்யணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுல இருக்கிற வினாக்களை வரக்கூடிய வினாக்களை அல்லது நமக்கு கேள்வியாக தோ நம்ம வா படிக்கக்குள்ளே நமக்கு தெரியும் இதுல இதை ஒரு பரீட்சையில ஒரு வினாவாக கேட்டா நல்லா இருக்கும் என்ற மாதிரியான எண்ணங்களை சில சில பகுதிகள் தோற்றி விற்கும் அப்படியான வினாக்களை நான் கட்டாயமாக உள்வாங்கியிருக்கேன் இந்த பகுதியில அதிக அளவு வினாக்களை தொகுப்பு கேளாம இருந்துச்சு அவ்வளவு முக்கியத்துவமான பகுதியாக இது நம்ம கடந்த கால வினாத்தாளுகள் உள்ளடக்கிற பகுதியாக மிக குறைந்த கேள்விகள் தான் இந்த பகுதிகள்ல இருந்து வந்திருக்கிறதால அந்த வந்திருக்கிற கேள்விகளை நான் சாய்ஸ் பண்ணி எடுத்திருந்தேன் நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்பாற ஒரு தடவை முழுமையாக இந்த அத்தியாயத்தை ஆறாவது அத்தியாயத்தை சாரி ஏழாவது அத்தியாயத்தை முழுமையாக பார்ப்பதன் ஊடாக நீங்க புதிய கேள்விகளை நீங்க உருவாக்கி எடுத்துக்கொள்ளணும் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு முயற்சியோடு செய்திருக்கேன் பத்தாம் கேள்வி வாக்குப்பட பேரெழுத்தி பதியக்கூடிய ஐந்து விடயங்கள் இந்த கேள்விக்கு முதல் நாங்க சில முக்கியமான ஏடுகள் தொடர்பாக நம்மளுக்கு தெரிவிக்கோம் ஒன்று ஜி ஏ எம் எண்பத்தி மூணு ஜி ஏ எம் இருபது காசு ஏடு அதாவது ஜென்ரல் ஐம்பத்தி எட்டு அடுத்தது வாக்குப்பண பேரெழு ஜெனரல் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஏ வேதனாதிகள் பதிவேடு வேதனங்கள் பதிவேடு டி அண்ட் ஓடிட் பதினேழு வாக்குப்படம் அடுத்தது இருப்பு பதிவு இருப்பு பதிவேடு ஜெனரல் நாற்பத்தி நாலு இதை உடனே நான் முக்கியத்துவப்படுத்துறேன் இந்த ஏடுகள்ல நீங்க இந்த ஒவ்வொரு ஏடும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏடை பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இந்த ஏடை தயார் பண்ணிட்டாங்க ஜிஏ எண்பத்தி மூணு இந்த ஜிஏ நீர்வது உங்களுக்கு புத்தகம் கோவை பதிவேடு மாதிரி இருக்கும் அந்த பதிவேடு வா ஜென்ரல் காசு ஏடை பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஐம்பத்தி எட்டு வரவு சில உறவுகள் கொடுப்பனவுகள் என்று பேமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதே போல வாக்குப்பண பேரெடுத்து எடுத்தீங்கனால ஒரு பக்கம் இந்தியால செலவுகள் பதிவு பதிவு செய்யப்படும் இந்தியால பொறுப்புகள் பதிவு செய்யப்படும் லியாபிலிட்டி இந்தியால பதிவாங்க இந்தியால எக்ஸ்பென்சிஸ் பதிவாங்க என்றது நமக்கு தெரியும் அதே போல வேதனங்கள் பதிவேடு உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு முழுமையான இது ஏடுகளா மாதங்கள் பன்னெண்டு மாதம் எழுதப்பட்டிருக்கு இங்க இருந்து இப்போ ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு எழுதப்படும் இருப்பு பதிவோட பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் நாற்பத்தி நாலு ஒரே பக்கம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப நீங்க இந்த ஏடுகள் ஒவ்வொரு வரவு பக்கம் என்ன இந்தியால பக்கம் என்ன பதிவாங்க பெருவனவு பக்கம் ஒரு ஜென்ரல் நாற்பத்தி நாலு பெருவனவு பக்கம் என்ன பதிவாங்க அதே நேரம் பொறுப்பனவு பக்கத்துல என்ன தகவல்களை கொண்டு கொண்டிருக்கும் என்ன விடயங்கள் அல்லது எந்த மூல ஆவணம் வரவுல ஒரு பதிவு ஜென்ரல் நாற்பத்தி நாலுல எடுத்து ரெண்டா மூல ஆவணமாக கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் என்ன செலவுல பதிவு பண்ண செய்ய வேண்டிய சொன்ன மூல ஆவணங்கள் என்ன அதை உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிற தகவல்கள் என்னன்றதை கேட்கலாம் அதே போல வாக்குப்பண பேரேடு அடிக்கடி கேள்விகள் வந்திருக்கு வாக்குப்பண பேரேடுல உள்ளடங்கி இருக்கிற விடயம் என்ன வாக்குப்பண பேரெடுல பதிவு செய்கிற விடயம் என்னன்றத நம்மள்ட்ட ரெண்டு விதமான கேள்விகளாக கேட்கலாம் இப்ப காசு புத்தகத்துல வரவுல பதிவு செய்யப்பட விடயம் என்ன செலவுல பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய விடயம் என்னன்னு கேட்கலாம் காசு புத்தகத்துல வரவுல உள்ளடங்கி இருக்கும் தகவல்கள் என்ன செலவு செலவு பகுதியில உள்ளடங்கி இருக்கும் தகவல்கள் என்ன அங்க ஏற்கனவே பிரிண்ட் பண்ணக்குள்ள என்னென்ன விடயங்கள் அவங்க பிரிண்ட் ஆக பண்ணிருக்காங்களோ அது உள்ளடங்கி இருக்கிற விடயம் நம்ம என்னத்தை பதிவு செய்வோம் என்று கேட்டா நாங்க என்னென்ன விடயங்கள் அந்த பேரேடுகள்ல அந்த ஏடுகள்ல 
பதிவு செய்வோம் என்றது ரெண்டு நம்மளுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் நியூயோர் கிளாஸ் த்ரீ இபி கூடிய உத்தியோகத்திற்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விடயம் உங்களுக்கும் இது நீ கொஞ்சம் இப்ப நம்ம அட்வான்ஸ் ஆன நிலைமையில் இருக்கிற முடியும் இதுல நேரத்தை செலவு செய்ய தவிர இருந்தாலும் கேள்விகள் வந்தா விடை எழுதக்கூடிய வண்ணமே ஒவ்வொரு உத்தியோகத்திற்கும் இருக்கும் இப்ப பாருங்க இந்த கேட்ட கேள்விக்கு பாருங்க இந்த ஏடுகள் தொடர்பாக நீங்க அறிவ பெற்று வச்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம கிட்ட கேட்காங்க வாக்கு பண பேரேடு அல்லது ஒதுக்கீட்டு பேரேடு தொடர்பாக கேட்காங்க ஒதுக்கீட்டு பேரேடு அஹ் என்னென்ன விடயங்களை உள்ளடக்கி இருக்கும் என்று பார்த்தா பெருவன உங்களுக்கு வாக்கு பண பேரேடை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கால பொறுப்புகள் பக்கம் இங்கால செலவுகள் உங்களுக்கு தெரியும் செலவு விவரத்தின் கீழ் ஏற்படும் நிகழ்ச்சி திட்டம் வர திட்டம் மட்டும் சொல்லக்கூடாது செலவு ஒரு த ஒரு திணைக்களத்துல செலவு விவரத்தின் கீழ் ஏற்படும் செலவுகளை பதிவு செய்த ஏடு வாக்குப்பண பேரேடா இந்த வாக்குப்பண பேரேடுல என்னென்ன விடயங்கள் உள்ளடங்கி இருக்கின்ற கேள்வி கேட்கறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் வாக்குப்பண பேரேடு ஒன்று அந்த வருடத்துக்கு அந்த திணைக்களத்துக்கு அந்த செலவு விவரத்தின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை எவ்வளவுன்றது அவங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ஒதுக்கீட்டு தொகை என்று ஒரு வரியில நம்ம ஒரு ரெண்டு சொல்லுல விட சொல்லுவோம் ஒதுக்கீட்டு தொகை அதுல பதிவு செய்யப்படுவார் அதே போல இந்த மேலதிக ஒதுக்கீடுகள் குறை இறப்பு அல்லது வேற ஏதாவது வழிமுறைகள் மூலம் வகை மாற்றங்கள் மூலம் மேலதிக ஒதுக்கீடுகள் கிடைக்க பெற்றுனா அந்த தகவலையும் நாங்க பதிவு செய்வோம் அதே போல பாருங்க செலவுகள் மிக முக்கியமா ஒதுக்கீட்டு பேரேடு என்னத்தை பதிவு செய்வோம் என்ற கேட்டா மிக முக்கியமாக செலவு செலவுகளை பதிவு செய்வோம் அடுத்தது அங்க என்ன இருக்கும் என்று அடுத்த தகவல் கேட்டா என்ன அடுத்த வேற என்ன தகவல்கள் இருக்கும் என்று கேட்டா நீதிகள் செலவிக்கு பெறத்தக்கதாய் இருக்கக்கூடிய செலவு விவரத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய நீதிகள் தொடர்பாக நாங்க அறிந்து கொள்ள முடியும் அதுல உங்களுக்கு ஐந்து விடயங்கள் கேட்டிருக்காங்க ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு ஆண்டுக்கான மேலதிக ஒதுக்கீடு அடுத்தது கொடுப்பனவுகள் மற்றது நீதிகள் மிக முக்கியமாக இது எல்லாம் இந்தியால பக்கம் பதிவு இந்தியாலையும் ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது நான் மறந்துடக்கூடாது இது பொறுப்புகள் அந்த ஆண்டில் ஏற்பட்ட திணைக்களத்துக்கு ஏற்பட்ட பொறுப்புகளை காட்டுவது இந்த பகுதியா இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொறுப்புகள் தான் பின்னர் எஃப் ஆர் நூத்தி ஐம்பது கீழே அத்தியாய மூன்று கீழே நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் எஃப் ஆர் நூத்தி ஐம்பது கீழே ஒதுக்கீட்டு கணக்கின் கீழ் காட்டப்படும் நான்கு குறிப்புகளை பத்தி நம்ம கதைச்சிருக்கோம் அந்த குறிப்பில ஒன்று பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகள் சம்பந்தமான ஒரு பட்டியலாக இருக்கு அந்த ஒதுக்கீட்டு கணக்கில் ஒரு குறி அடிக்குறிப்பாக இந்த இந்த பொறுப்புகள் பக்கத்துல இந்த விடயங்கள் காட்டப்படும் என்று சொல்லப்படும் சரி அப்ப நாங்க ஒரு வாக்குப்பண பேரேட்டில நம்மளுடைய வலது கை பக்கம் என்னத்தை பதிவோம் இடது கை பக்கம் என்னத்தை பதிவோம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போதும் இடது கை பக்கம் பொறுப்புகள் தொடர்பாகவும் வலது கை பக்கம் செலவினங்கள் தொடர்பான தகவல்களை கொண்டிருக்கும் மிக முக்கியமாக அந்த செலவு விவரத்தின் கீழான ஒதுக்கீடு மற்றும் அந்த அதுக்கு கிடைத்த மேலதிக ஒதுக்கீடு கொடுப்பனவுகள் நீதிகள் போன்ற விவரங்கள் அதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் அடுத்த சைட்ல இது அந்த செலவு விவரத்தின் கீழ் ஏற்பட்ட பொறுப்புகள் தொடர்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இதுல நாங்க ஒரு பொறுப்பாக காட்டல என்று சொன்னா தொடர்ந்து வரும் நிதியாண்டுல அந்த அதற்கான பணத்தை பெற முடியாத நிலைமை வந்து ஏற்படும் இதை நம்ம காட்டி அதற்கான அங்கீகாரத்தை பெறும் பட்சத்துல தொடர்ந்து வரும் வருடத்துல அதை சாதாரண பொறுப்புகளாக முன்கொண்டு வந்து செலவினங்கள் செய்யப்படும் குறித்த செலவு தலைப்புல அது நாணய ஒதுக்கீடுகள் கிடைக்க பெற்றா நாங்க அந்த செலவுகளை செய்யறது இந்த தடை இருக்க போறல நம்ம இது போனோம் அதுல உங்களுக்கு தெரியும் காகிதாதிகளுக்கு விசேட விடயங்கள் உதாரணமாக தொடர்ந்து மூணு வருடங்கள்ல ஏற்பட்ட செலவுகளின் சராசரி நிறைவாசிய வருட கடைசியில நம்ம ஸ்டேஷன் நிறையா வேண்டல மீட அடுத்த வருடத்துக்கும் எங்களுக்கு ஒதுக்கீடு கிடைக்கும் என்ற உறுதிப்பாடு இருக்கும் சொன்னாங்க அந்த செலவு தலைப்பின் கீழ செலவு செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு அதுல மிக முக்கியமாக சொல்றாங்க ஸ்டேஷனரியை பத்தி மட்டும்தான் காகிதாதி வழங்கு பொருட்களை பத்தி மட்டும் சொல்றாங்க அதை நான் மூலதன செலவு சொல்லுங்க வழங்கல் சேவை செலவுகளவாக விசேடமாக வரக்கூடிய செலவுகளை சொல்லி சொல்றாங்க சரி அப்ப நம்ம இந்த விடயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இப்ப நீங்க எழுத வேண்டியது ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு ஆண்ட ஆண்டுக்கான மேலதிக செலவு கொடுப்பனவுகள் அடுத்த செலவிற்கு புறத்தக்கதான நீதிகள் அடுத்தது பொறுப்புகள் தொடர்பாகவும் அதுல குறிப்பிடப்படும் அப்ப இந்த விடயங்களை நீங்க அதற்கு விடையாக எழுதி கொள்ளும் பதினோராம் கேள்விய பாருங்க இப்ப இதுல முக்கியத்துவம் தொடர்பாக திணைக்கள ஒதுக்கீட்டு பேரேடு பயன்படுத்தப்படும் நோக்கங்கள் எவை என்பதற்காக என்னத்துக்காக ஒதுக்கீட்டு பேரேடு பயன்படுத்தப்படும் இந்த தகவல் பதிவு மண்டல கேட்டாச்சு அதுக்கு விடைய எழுதிச்சு இப்ப என்ன நோக்கம் இந்த ஜென்ரல் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வாக்குப்பண பேரேட்டினுடைய நோக்கம் என்ன என்று கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் வாக்குப்பண பேரேட கற்பனைகளை கொண்டு வருவோம் 
நூறு வரைக்கும் பக்கங்களிலும் ஒவ்வொரு பக்கத்திலையும் ஒவ்வொரு செலவு தலைப்பு போல நாங்க செலவு தலைப்புகள் இருக்கும் நிகழ்ச்சி திட்டம் கருத்திட்டது இவ்வளவு செலவு விவரங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு பக்கத்தை நாங்க எடுக்கணும் சில நேரங்கள்ல ஒன்று கூடுதலாக அந்த வருடத்தில் செலவு வரக்கூடிய பகுதிகளுக்கு நாங்க ஆஹ் ரெண்டு மூணு பேப்பர் அஞ்சு பேப்பர் நாலு பேப்பர் பத்து பேப்பர் கொடுக்கணும் ஆக கூடிய செலவுகள் வரக்கூடிய ஏனையர்களுக்கு ஒரு ஒரு மிக குறைஞ்சு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பன்னெண்டு செலவு தான் பன்னெண்டு சொன்னா ஒன்பது அல்லது ரெண்டு பக்கத்தை விட்டுட்டு நாங்க அதை கொண்டு போவோம் எங்களுடைய தலைப்பிற்கு ஒரு வாக்கு பணம் பேர் நான் பிரதேசியில இது மையமா வச்சு மத்திய அரசை பத்தி கதைக்கிறனா மாகாண அரசாக்கள் மூட அலுவலகங்கள் இருக்கிற நடைமுறையை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் அல்லது கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஆஹ் வாக்கு பண பேர் என்ன சொல்லுவாங்க செலவு விவரங்கள் ஒவ்வொன்று அந்த தலைப்பு அந்த திணைக்களத்துக்குரிய தலைப்புக்கு ஒரு வாக்கு பண பேர் ஏனைய லைன் மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லப்பட்ட வரிசை அமைச்சுகளுக்கு இன்னொரு பேரிடமாக அவங்க வாக்குப்பட பேரிடமாக பயன்படுத்துவாங்க உதாரணமா அந்த லைன் மினிஸ்ட்ரேஷன் அது உங்களுக்கு தெரியும் தான் எஃப் அறுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோ முதல்வர் முகவர் உறவு மூலமாக நாங்க அதை வச்சு நம்மளுக்கு அந்த அந்த செலவுகளுக்கு தேவையான கட்டு நிதி எத்தனை சரி ஒழுங்கு படத்தை திணைக்களம் வழங்கி வைக்கும் ஆஹ் நாங்க அந்த செலவீனங்களை செய்யும் ஒரு முகவராக அந்த கணக்கிட்டு உத்தியோகத்தர் அந்த எந்த வரிசை அமைச்சின் கணக்கிட்டு உத்தியோகத்தர் ஒரு முகவராக இருந்து நாங்க இப்ப அறுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோ மூணாவது உபபிரிவீன்களை சொன்னப்படுறோம் முதல்வர் முகவர் உறவு மூடாக நாங்க அந்த செலவீனங்களை செஞ்சு ஆஹ் நாங்க வருட கடைசி உங்களுக்கு தெரியும் பயன்படுத்தி நாங்க அந்த கொடுத்தல் வாங்கல்களை தீர்த்துக் கொள்வோம் எங்களுடைய நிதி வருட முடிவடைஞ்சாலும் கணக்கின் மூடான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்ந்து வலுவில் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப நீங்க இப்ப நம்மளுக்கு என்னத்துக்கு தேவை இந்த வாக்குப்பணம் என்று கேட்டா முதலாவது மூன்று விவரங்கள் சொல்லணும் அதுல ரெண்டு விடைகளிலிருந்து தான் இடம்பெற்றிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் மூன்று விடைகள் நீங்க சொல்லப்படு முதலாவது சிறு திணைக்களத்தைவர் ஒருவர் அவர் திணைக்களத்துல செல செலவு விவரங்களின் கீழ் பிறத்தக்க பணங்களை சாரி செலவு செய்வதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு என்று சொல்லி முதலாவது விட சொல்றாங்க திருப்பி சொல்றோம் பாருங்க அந்த நிதி அந்த மதி பொது மதிப்பீடுகள்ல குறித்த திணைக்களத்தின் தலைவரின் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காகத்தான் வாக்குப்பண பேரிடு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று சொல்லி சொல்றாங்க திணைக்கள தலைவர் பொது மதிப்பீடுல குறித்த திணைக்களத்துக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கீடுகள் செலவு விவரத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த விவரத்தின் கீழ் சொல்லப்பட்ட செலவுகளை அதற்குள்ள நின்று செலவு செய்யணும் என்று அந்த நிறுவனத்தினுடைய அந்த திணைக்களத்தினுடைய தலைவரை கட்டுப்படுத்துறதுதான் இந்த இந்த வாக்கு பண பேரிடத்தின் நோக்கம் என்று சொல்லி சொல்றாங்க இரண்டாவது காரணம் சொல்றாங்க ஆஹ் செலவுகளுக்கென பெறத்தக்க சரியான நீதிகளை கண்டு கொள்வதற்கு உதாரணமா நம்ம ஒரு செலவு ஒன்று செய்ய போறோம்னா அதற்கு போர்டுல பணம் இருக்கா இல்லையா ஒதுக்கீட்டுல நீதி இருக்காண்டு சரியாக அறிஞ்சு கொண்டு அந்த செலவை செய்யறதுக்காக முதலாவது திரைக்கால தலைவர் செலவை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் இரண்டாவது செலவினத்திற்கு பெறத்தக்கதான தொகையை சரியாக அறிஞ்சு கொள்றது இந்த வாக்குப்பட பேரிடு உதவி செய்து என்று சொல்லி சொல்றாங்க மூணாவது விவரம் சொல்றாங்க ஆஹ் செலவு விவரத்தின் கீழே ஏற்படக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய ஏற்பட்டிருக்கிற பொறுப்புகளை காட்டுவதற்கு என்று சொல்றாங்க அப்பவாக வாக்குப்பட பேரிடு செலவு பக்கத்து பக்கம் ரெண்டு விடையுது ஒன்று திணைக்கள தலைவர்கள் செலவுகளை செலவு விவரத்தின் கீழ் ஏற்படக்கூடிய திணைக்கள தலைவரின் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தின ஆஹ் துணைக்களத்தினுடைய செலவுகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பணங்கள்ல சரியான நீதியை கண்டு கொள்வது இந்த பக்கத்தினுடைய நோக்கம் அடுத்த இந்த பக்கத்தை எங்களுக்கு நாங்க சொல்லுங்க தனியான வாக்குப்பண பேர் அடுத்தது நிறுவனத்தின் ஏற்பட்ட பொறுப்புகள் பற்றி நாங்க சொல்லுவோம் இந்த பேர் இந்த வாக்குப்பண பேரிட கண்ணுக்குள்ள கொண்டு வந்துதான் விட எழுதுவோம் சும்மா இதை பாடமாக நீங்க எத்தனைச்சிங்கடா ஒரு நாலு பாடமா பாருங்க வாக்குப்பண பேர் ரெண்டு பகுதி இருக்கு செலவின பொறுப்பு அப்போ செலவினம் தொடர்பாக நூத்தி முப்பத்தி எட்டு எந்த நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறதா ஒன்று திணைக்கள தலைவர்ல அந்த செலவு விவரத்தின் கீழ் ஏற்படக்கூடிய பொது மதிப்புள்ள என்னென்ன செலவு விவரத்தின் எங்களுக்கு செலவுக்காக தொகை வழங்கப்படுதோ அந்த தொகைக்குள்ள அந்த செலவை செய்யறதுக்கு திணைக்கள தலைவரை கட்டுப்படுது ரெண்டாவது விவரம் காசு புத்தகம் அதே நோக்கம் தானே செலவினத்தை காசின் அளவுக்காக கட்டுப்படுத்துறது தானே நோக்கம் ரெண்டாவது விவரம் சொல்றாங்க என்ன பிற ஒரு செலவினத்துக்கு பெறக்கூடியதான நீதிகளை கண்டறியல என்று சொல்லி சொல்றாங்க அது ரெண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது நம்ம இந்தியா செய்தியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போ சொல்லலன்னா ரெண்டு விட சொன்னா மூணாவது விடவும் அப்ப அந்த அந்த செலவு விவரத்தின் கீழ் ஏற்பட்ட திணைக்களத்தின் பொறுப்புகள் ஆரஞ்சு போடுறதுக்கும் நமக்கு இந்த வாக்குப்பட பேரிடு நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏ உதவும் அப்ப நீங்க இந்த மூன்று விடயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா
முன்னோக்கி நகர்த்தி ஒரு அம்பு புரிய போட்டு வச்சு கொடுக்கும் இடத்துல வர வேண்டிய கேள்வி உண்டு பதினாறாம் கேள்வி ஆளுக்குரிய வேதனங்கள் பதிவேடு பேணப்படும் படிவம் எது என்பதா நீங்க உங்களுடைய பே லெஜர்ல தேடுவீங்கடா உங்களோட ஆபீஸ்ல இருக்கிற பிஇ லெஜர் என்று சொல்ற வேதனங்கள் பதிவேடு அல்லது பே மூமன் லெஜர் என்று சொல்ற வேதனங்கள் பதிவேட்டு அந்த பதிவேடு எடுத்து இந்த டிஎன்ஏ பதினேழு அங்கே இருக்காண்டு சொல்லி தேடுவீங்கன்னு சொன்னா எங்கேயுமே இருக்காது ஆனா ஏழாவது அத்தியாயத்தில் டிஎன்ஏ வேதனங்கள் பதிவேடு என்று பெறப்பட்டு அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் வேதனங்கள் பதிவோடு அது அதுதான் குறிக்குது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம போட்டுருக்காங்களா போடலையா இல்ல நம்மளோட கண்ணுக்கு அது சரியில்லையா என்றது நமக்கு தெரியாது அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் வேதனங்கள் பதிவேட்டினுடைய இலக்கம் திரை சேதி மற்றும் கணக்காயும் பதினேழு என்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎன்ஏ பதினேழு என்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இப்ப கேட்காங்க ஆஹ் அந்த படிவம் எது என்று கேட்காங்க அப்ப நம்ம விடை சரியான விடை எழுதும் படிவம் திரை சேதி மற்றும் கணக்காய்வு பனிரெண்டாம்ழிய <laughs> பனிரெண்டாம் கேள்வியை இப்ப பாக்கணும் இப்ப நாங்க இப்ப வாக்கு பணம் பேருன்னு பார்த்த மாதிரி வேதனங்கள் பதிவேட்டில் அவங்க கேட்காங்க ஆளுக்குரிய வேதனங்கள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யக்கூடிய ஆறு விடயங்களை குறிப்பிடுங்க கேட்காங்க வேதனங்கள் பதிவேட நம்ம கண்ணுக்கு முன்னுக்கு வேதனங்கள் பதிவேடுல என்னத்தை பதிவு ஒரு தொகுதி ஒருத்தர் பேர பதிஞ்சிருக்கு அவரோட பதவி பேர பதிஞ்சிருக்கு அடுத்தது ஆண்டு வேதனம் அவ்வளவு விவரத்தை காட்டிருக்கு இது தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு முதல் சலரி ஸ்கேல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏ நம்மளுடைய சலரி ஸ்கேல் வாரத்துக்கு முதல் எப்படி இருக்கு நம்ம சலரி ஸ்கேல் பழைய ஆக்கல் அப்பாயின்மெண்ட் லிஃப்ட் எடுத்து பாருங்க அனுவல் சலரி காட்டப்படும் அனுவலுக்கு எவ்வளவு பன்னெண்டு சில இன்கிரிமெண்ட் அமௌண்ட பன்னெண்டால பெருக்கி அத பேசிக்கோட சேர்த்து காட்டிருப்பாங்க அப்ப அனுவல் சலரி தான் முதல் சம்பள அளவு திட்டத்துல காட்டுறோம் இப்ப என்ன செய்யறாங்க மாத சம்பளம் மற்றும் அதனுடைய சம்பள படியேற்றங்கள் பகுதியையும் நாங்க அதோட சேர்த்து ஒரு நீளமாக இப்ப அமைச்சிருக்காங்க இப்ப நாங்க எங்களுக்கு தெரியணும் இது முதல் வந்தது வேதன அளவு திட்டம் என்ற விஷயம் சம்பள அளவு திட்டமும் ஆண்டு வேதனமும் தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் இந்த நடந்தது இப்ப நாங்க என்ன செய்யலாம் ஆண்டு வேதனம் என்றது மாதாந்த வேதனம் நாங்க எழுதி கொள்ளணும் இப்ப சிலர் ஸ்கேல் அப்படி தான் இருக்குது என்றது நீங்க எழுதி கொள்ளலாம் ஏன் நம்ம பயன்படுத்துற நூறு வீதம் அப்படித்தானே ஆண்டு வேதனம் தவிர்த்து மாதாந்த வேதனமும் சம்பள அளவு திட்டமும் எந்த குறியீடுகளை நம்ம சம்பளம் என்ற விவரங்களை காட்டுவாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நியமன தேதி ஓய்வு பெற வேண்டிய திகதி பதவியில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட திகதி ஏன் நியமன தேதியும் பதவியில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தேதியும் உள்ளதுனா பெரும் பல நீங்க சில நாம் தானே ரெண்டு மூன்று தானே அதே ஃப்ரெண்டா பிரிச்செடுறா ஏதாவது ஒழுக்காட்சி காரணங்கள் அல்லது சம் இபி எக்ஸாம் பிந்தி சம்பள படி பிற்போடப்பட்ட நிலைமைகளால நம்முடைய சேவை மூப்பு பாதிக்கப்பட்டிருந்தா ஆஹ் எங்களுடைய பதவியில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தேதி ஏதாவது நோ பேர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ல நீங்க நோ பேர் எடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க நோ பே எடுத்தா கன்ஃபர்மேஷன் பெறாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை நோ பேர்டா நோ பேர காலத்தால நம்மட முன் நம்மட நியமன தேதியை பின்னர் பின்னுக்கு எழுத்து நம்மளுக்கு ஆஹ் நியம நிரந்தர நியமன தேதி நம்ம போனோம் அப்படி செய்யப்படும் அப்ப நம்ம இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப பதவியில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தேதி சிலர்களுக்கு முடிஞ்ச ஒரு சேவையில இருந்து வந்தாங்கண்டா அங்கேயும் தகுதி கான் காலங்கள் இருக்கின்றன தெரியும் சேவையில இருந்து இங்க வந்தா ஒரு வருஷம் பதில் கடமை காலம் என்று சொல்லுவோம் ஏனி ஆட்களுக்கு மூன்று வருஷம் முடியும் இருந்தாலும் ஆஹ் அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் நடைமுறை விதிகளுக்குள்ள இப்ப வெளியிடப்பட்ட சித்தறிக்கைகள் மூலம் குறித்த முன்னர முன் அனுபவங்கள் குறித்த பதவிக்கு தேவைப்படல் எடுத்துன்னா அங்க எந்த பதவியில இருந்து வந்தாலும் மூணு வருஷமாக அவருக்கு தகுதியான காலத்துக்கு நீங்க கொள்ளுங்க என்று சொல்லி சொல்றாங்க சரியா 
அவ பாத்தீங்கன்னா வேதன அளவு திட்டம் ஆண்டி வேதனம் ஆண்டி வேதனத்தை மாதாந்த வே மாதாந்த வேதனம் என்று நம்ம சொல்லலாம் உத்தியோகத்தர பேரும் பதவியும் நியமன திகதி ஆண்டு வேதனை ஏற்றம் எவ்வளவுக்கு இவர் சம்பள படி ஏற்றம் எவ்வளவுன்ற விவரத்தை காட்டுறாங்க இவன் ஆண்டு வேதனை ஏற்றம் அனுபவம் அது சரியானது தான் ஏன்னா ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை நமக்கு வேதனை ஏற்றம் வழங்கும் அதே போல உத்தியோகத்தர பிறப்பு சாரி உத்தியோகத்தர இறப்பு அல்லது இடம் மாற்றம் அல்லது பதவி உயர் உத்திகதிகள் போன்ற விவரங்களை நாங்க அங்க குறிப்பிடுவோம் அடுத்தது விதவை கலனாதைகள் ஓய்வூதியம் அரசாங்க சேவை ஏற்பாட்டு சகாய நிதிக்கான பங்களிப்பு அடுத்தது பதவி அஹ் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தேதியின் போது அஹ் அதை ஏற்கனவே சொல்லிக்க அஹ் சம்பள அளவு திட்டமும் அந்த சாரி அஹ் விதவை கலனாதைகள் ஓய்வூதிய இயக்கமும் அடுத்தது நம்ம நிரந்தர ஓய்வூதியத்து குடித்தட்ட பதவி என்று சொன்னா டிஎஸ்பி என்ற இயக்கம் அதற்கான கட்டுப்பாடான விவரங்கள் நம்ம அதுல குறிப்பிடப்படுது உங்களுக்கு தெரிந்தனை பிரகடனம் செய்யணும் எண்ணூத்தி இருபத்தி நாலுல ஓய்வூதியத்துக்கான பிரகடனம் செய்யணும் சும்மா டபிள்யூ எபி கழிச்சா பென்ஷன் பெறும் வழியா நம்ம எல்லாரும் கற்பனை பண்ணி கொண்டிருக்கோம் நாம பிரகடனம் படுத்தோம் நாங்க ஓய்வூதியத்துக்கு தலைவர் ஜெனரல் எண்ணூத்தி இருபத்தி நாலு படிவத்தை பயன்படுத்தி நாங்க பிரகடனம் செய்யணும் ஓய்வூதியத்துக்கான பிரகடனம் அதுல எங்களோட ஓய்வூதியத்துல யார் யார் நினைச்சு போடுறோம்ன்ற தகவல் இடம் கொடுக்கறதா எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறு இப்ப பிடி ஒன் பிடி டூ அது இன்னமும் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒரு வடிவங்களை பிடிக்கலாம் அதாவது திணைக்களங்கள்ல பாவிக்கிற ஏனைய புத்தக பகுதிக்குள்ள துணை புத்தக பகுதிக்குள்ள அல்லது ஏனைய புத்தக பகுதிக்குள்ள வாரம் பொருட்பதிவேடு மின்சார பொருட்களுக்கான பதிவேடு புத்தகங்களின் பட்டியல் என்ற போன்ற விவரங்கள் ஏனைய பதிவேடு இருக்கிற திணைக்களங்கள்ல போன பகுதி ஏனைய பதிவேடுகள் என்ற பகுதிகளை வார இதுக்கு நம்ம எஃப்ஆர் நானூத்தி ஐம்பத்தி நாலின் கீழே வார இந்த முடிவுகளை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் போன ஓப்பில நம்ம அதை கதைச்சிட்டோம் பதினாலாம் கேள்வி மறக்கப்பட்ட காசோலை ஒன்றிற்கு புதிதாக பணம் செலுத்தும் போது அதற்கான பற்றி சீட்டு யாருடைய பெயரில் வரையப்படுதல் வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறாங்க அவ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பட்டி சீட்டு யாருடைய பேர்ல வரைய வரையப்படும் நாங்க முதலாவது என்ன சம்பவம் நடந்திருக்குன்றத முதலாவது நிறுத்திருப்பார் காசு ஒலி ஒன்ற போனது நம்மளுக்கு அவர் வழங்கியிருப்பார் அல்லது காசு கட்டளையை வழங்கியிருப்பார் அந்த காசு கட்டளையை நாங்க கொண்டு அதற்காக என்ன செய்வோம் ஒன் செவன் டூல வசிட் கொடுப்போம் புதிய பதிவேடுகள்ல முதன்மை பதிவேடுகளான ஜி ஐ ஒன்பத்தி மூணு மற்றும் காசு புத்தகத்துல பதிவு செஞ்சு அது என்ன அந்த தகவல காசு புத்தகத்துல உள்வாங்கி இருப்போம் இப்ப உள்வாங்கக்குள்ள என்ன செய்வோம் ஒன் செவன் டூ உடைச்சு யார பேர்ல அந்த பட்டி சீட்டு தயாரிச்சிருப்போம் அந்த பணத்தை நம்மகிட்ட வழங்கியவர்கள் பேர்ல பட்டி சீட்டு வழங்க பட்டி இப்ப என்ன செய்யறாங்க பட்டி சீட்டு எடுத்து போயிட்டோம் இப்ப இந்த காசோலை நம்ம உடனே வங்கியில வைக்கும் செய்யணும் காசோலை வங்கியால் மறுக்கப்படும் பல்வேறு காரணங்களுக்கு ஒரு தனியார் காசோலை மறுக்கப்படலாம் அதன் ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்கு அந்த காசோலை மறுக்கப்பட்டுதுன்னா இப்ப என்ன நடக்க போகுது நம்மளுக்கு காசு புத்தகத்துல மீதியில ஒரு பிரச்சனை ஒன்று நடக்க போகுது அந்த பிரச்சனையை தற்காலிகத்துக்கு தவிர்த்து கொள்ளும் முகமாக நாங்க என்ன செய்வோம் பொது நீதி திணைக்கள மூலமாக அத அந்த தகவல்களை வழங்கிட்டு நாங்க உடனடியாக என்ன செய்வோம் துறை சேவை அனுமதித்த முற்பண கணக்கு என்று சொல்லி ஒரு கற்பனை கணக்கு மாதிரி ஒரு கணக்கின் கீழே அந்த விடு அந்த மறுக்கப்பட்ட காசோலை தொகை சமனான ஒரு தொகையால செலவு பதிவு செய்து அதை அனுமதித்த முற்பண கணக்கு என்ற கணக்குல வரவு பதிவு செய்து வச்சுக்கோங்க பின்னர் அந்த முற்பணங்களுக்கு காசு கிடைக்கும் போது பின்னர் அதுல செட்டில்மெண்ட் பண்ண போல காசு கிடைக்கும் போது காசு புத்தகத்துல வரவும் இந்த அனுமதித்த முற்பண கணக்குல செலவும் வைத்து நாங்க என்ன செய்வோம் எதிர்பதிவின் மூலமாக இந்த அனுமதித்த முற்பண கணக்குன்றது திணைக்கள தலைவர் என்ன சொல்ற திணைக்கள தலைவர் ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த கணக்குன்னு சொல்லப்படுது அந்த குறித்த நபர்கிட்ட நபருக்கு திணைக்கள தலைவரால் அந்த பணத்தை பெற முடியாமல் போனால் இந்த பணத்திற்கு இவர் தான் பொறுப்புன்றது இல்லை அதால் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அனுமதித்த முற்பண கணக்குல நாங்க காட்டப்பட்ட அந்த குறித்த மறுக்கப்பட்ட காசோலி தொகை பின்னர் அதுக்கு பணங்கள் கிடைக்க பெறப்பட்டது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மறுக்கப்பட்ட காசோலி தொடர்பாக எஃப்ஆர் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்னன்றதை நம்ம பாதிட்டு வந்துட்டோம் நாலாவது அத்தியாயத்தைகள் எஃப்ஆர் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இப்ப இந்த பணத்தை நாங்க என்ன செய்வோம் அந்த குறித்த மறுக்கப்பட்ட காசோலைக்கு அந்த காசோலையை வழங்கியவர்கிட்ட இருந்து காசோலை ஒன்றாக பெரும்பாலும் பெற்றுக்கொள்ளாம பணமாக பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்யும் அப்ப மீண்டும் பணம் அரசு அலுவலகத்துக்குள்ள வந்து சேர போகுது ஏற்கும் கரும பீடத்துக்கு பணம் பெறப்போகுது பணம் வந்த இப்ப யார் பேர்ல ருசி தொடங்குறது ஏற்கனவே தானே அவர் காசோலை தரப்புல அவர் பேர்ல நாங்க பட்டி சீட்டு தயாரிச்சு வழங்கிட்டோம் மீண்டும் அவர் பணம் தந்ததுக்கு நம்ம ஒரு பட்டி சீட்டு தயாரிச்சு வழங்கும் ஏற்கனவே தயாரிச்சு கொடுத்த பட்டி சீட்டு உறுதிகளுக்கு அவருக்கு தான் இப்ப அவர் பணம் தாராற
இப்ப பிரச்சனை இல்லை இப்ப நம்ம எல்லாரும் அலுவலகத்தில் இருப்போம் ஞாபகம் இருக்கும் இன்னும் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ ஆகும் அஞ்சு வருஷமோ நாங்க இந்த அலுவலகத்தில் இருக்க போறோம் ஆக போறது ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் பதிவு ஒழுங்கு இல்லை ஆனா நாங்க இடம் மாற்றம் பெற்று சென்றுட்டோம் என்று சொன்னாங்க புதிதாக வாரவர்களிடம் கொண்டு ரெண்டு விஷயத்தை காட்டி என்கிட்ட ஒரே சேவைக்கு ரெண்டு தடம் பணம் பெற்றுட்டாங்க இதுல ஒன்று அரசுரையில எனக்கு மீள அளிக்க அரசரை மீள அளிப்பா ஒன் மணி நைட்ல எனக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுங்க என்னோட இருபத்தொன்பது படிவத்தினால எனக்கு பணம் தாங்க ஒரு மோசடி நோக்கமாக நம்ம கிட்ட வந்து கேட்டா நாங்க என்ன செய்வோம் என்னடா சோகதார் ரெண்டு பசி தொடங்கிட்டாங்க என்று சொல்லி அல்லது ரெண்டு தினம் பணம் வாங்கிட்டாங்க வேண்டி ஒரு பணத்தை மீள வழங்கை அப்ப அந்த நிலைமைகளை தவிர்த்துக் கொள்றதுக்காக இரண்டாம் தடவை அந்த மறுக்கப்பட்ட காசோலைக்கு பணம் பெற்றார் அது அந்த மறுக்கப்பட்ட காசோலைக்கு சமமான பணம் அனுமதித்த முற்பணக்கணக்கில் பெற வேண்டிய பணம் என்ற வழியா திணைக்கள தலைவரின் பேரில் தான் அதுக்கான பட்சிச்சிட்டு பணம் வழங்க வேண்டியவர் காசோலையை வழங்கி வரும் அந்த சேவை பொருள் தான் நமக்கு பணம் வழங்கணும் இப்ப என்ன செய்யணும் அந்த பணத்தை சேவை பொருளருக்கு இருந்து பெற்றுக்கொண்ட பணத்துக்கு திணைக்கள தலைவரின் பேரில் பட்டிச்சீட்டை வழங்கி அனுமதித்த முற்பண கணக்கு செலவு காசு கணக்கு வரவு என்ற பதிவு வச்சு நாங்க என்ன செய்வோம் முற்று முழுதாக அந்த காசோலை முழுது கிடைக்கப்பட்ட இந்த அனுமதித்த துறை சேவை அனுமதித்த முற்பண கணக்கு முடிவு ஆனா என்ன செய்யணும் இந்த பெரிய பணக்கோணத்தை வந்திருக்க இந்த தகவல்கள் உடனடியாக துறை சேர்ந்து நாங்க பொது நிதி திணைக்களத்துக்கு அறிவிக்கும் உங்களுக்கு தெரியுது நட்டங்களை கையாளும் திணைக்களம் எது பொது நிதி திணைக்களம் இப்ப காசு விஷயம்ங்கிறபடியா நாங்க துறை சேரிக்கும் அத துறை சேரி ஒழுங்குபடுத்தல் திணைக்களம் அல்லது செயற்ப செயற்பாடுகள் திணைக்களம் அல்லது டிஓடி என்று சொல்லப்படுற திணைக்களத்துக்கு நாங்க மேலதிகமாக அறிவிக்க வேண்டிய அந்த ஒழுங்குகள்ல நீங்க ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுனுடைய ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுனுடைய சுற்றறிக்கையினுடைய பின்பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இந்த விடயங்கள் அவங்களுக்கு சொல்றாங்க இப்ப ஆஹ் இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை திணைக்களத்துல இருந்து பெயரே இல்லை நம்ம விடை எடுத்துக் கொள்வோம் சரி அறி பதினைந்தாம் கேள்வி இந்த ஜீவ கடைசி கேள்வி பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகள் நாங்க ஏற்கனவே கதைக்க போல இந்த கணக்கெடுகள் என்ற பகுதியில இறுதி பகுதி பிற்போடப்பட்ட பொறுப்பு வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஆஹ் ஆரம்ப முதலாவது இந்த இதை விளங்கப்படுத்தின பகுதி நம்ம கதைச்சு கொண்டு பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகள் உங்களுக்கு தெரிந்தே ஒரு செலவை இன் குறித்த நிதியாண்டுல செய்யாம தொடர்ந்து வரும் நிதியாண்டு அல்லது நிதியாண்டுகளில் செலவு செய்வதற்காக முன் கொண்டு செல்றத பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகள் சொல்லுவோம் அப்படியான பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகள் ஏற்படுவதை முடிந்தவரை தவிர்த்துக் கொள்ளணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் ஏன் ஆண்டு ஒதுக்கீடுகள் என்றது ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டம் என்றது குறித்த வருடத்துடன் வருடத்திற்கான செலவை செய்யறதுக்கு திணைக்கள தலைவர் அதாவது கணக்கெட்டு ஒத்துவத்தர் பிரதான கணக்கெட்டு ஒத்துவத்தர்களால் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுக்கமே வழங்கப்பட்டதாக இருக்கு அப்ப மதிப்பீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டதுக்கு பணம் போதாமல் இருக்கும் என்ற ஒரு சூழ்நிலையை கண்டறிவார் என்ற கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் தனது பிரதான கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் மூடாக இப்ப எழுபத்தி நாலு குறை நிரப்பு மதிப்பீடுகள் அவர் சமர்ப்பிக்கும் அவ்வாறான நிலைமைகளை கொண்டு செய்யாம வரிச கடைசியில கொண்டு வந்து பன்னெண்டு முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் அந்த விண்ணப்பம் செய்யலாம் சொல்லப்படும் சரியான அப்ப அது வரைக்கும் செய்யாம இருக்க ஒரு பின்னர் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டாத ஒரு உத்தியோகத்தர் குறைபாடால இப்படியான ஒரு பிற்போடப்பட்ட பொறுப்பு எழும் வண்டி இருந்திருந்தாவது ஆனா பன்னெண்டாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் ஓட்டுல அலகேஷன் இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து இந்த விடயத்தை தெரிவிக்காம இருந்திருந்தார் ஒரு உத்தியோகத்தர் அவரிடம் இருந்துதான் அது அறவீடு செய்யப்படும் அவர் விளை இல்லை ஒதுக்கீடு இருந்தது கட்டி நிதி இல்லாதால இந்த செலவுக்கான பணம் வழங்க முடியாம இருந்துச்சு அப்படியான நிலைமையில என்ன செய்வாங்க இதை தொடர்ந்து வரும் நிதியானது ஒரு பிற்போடப்பட்ட பொறுப்பாக நூற்றி எழுபது நூற்றி ஐம்பது ஒதுக்கீட்டு கணக்கு அடிக்குறிப்புகள்ல ஒன்றாக இது காட்டப்பட்டிருக்கணும் காட்டப்பட்டிருந்தா தான் அடுத்த வருடத்துக்கு நாங்க முன் கொண்டு வரலாம் சொல்லப்படும் அப்ப ஒரு பிற்போடப்பட்ட பொறுப்பு தொடர்பாக எழுதும் நிலை என்னன்னு சொன்னா முதலாவது வாக்கு பணம் பேரேட்டுல அது பிரதி பலிக்கணும் என்று சொல்றாங்க இந்த ஓட்டு லேஜர்ல இந்த பொறுப்பு பக்கம் அதை காட்டியிருக்கணும் பொறுப்பாக இன்னும் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது என்றத நம்ம என்ன செய்யணும் பொறுப்பாக அந்த வாக்கு பணம் பேரேட்டுல காட்டியிருக்கணும் என்ன காரணத்துக்காக இது கொடுக்கப்படும் பணம் இல்லாமலா அல்லது ஒதுக்கீடுகள்ல கடைசி நேரத்துல ஏதாவது தவறுகளை கண்டுபிடிச்சு அதை நிவர்த்தி செய்ய போறது ஓட்டை விட ஓட்ட அமௌண்ட விட எக்ஸைஸ் ஆகும் என்ற சூழ்நிலை இருக்கா இருக்காது பேமெண்ட் கொடுத்தான்னு சொன்னா பிற்போடப்பட்ட பொறுப்புகளுக்காக அதை மாற்றி உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காகித ஜாதிகள் தொடர்பாக இந்த பிற்போடப்பட்ட பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுதான் வருஷ கடைசி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரிந்தா இப்ப ஒதுக்கீட்டு
இது என்ன குறித்த நிதி வருடத்துக்கு வேண்டிட்டாங்க நினைச்சிட்டு வருமா இல்லை தொடர்ந்து வரும் நிதி வருடத்துல அதை பாதிக்க போறாங்க அப்ப குறித்த நிதி வருடத்துல காசை கொண்டு போய் அடுத்த நிதி வருடத்துல வேண்டலாமா பொருட்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் இந்த வருஷம் வேண்டி எடுக்கலாமா கேட்டாங்க இப்போ சில விசேடமான செலவுகளுக்கு முக்கியமாக ஸ்டேஷனரி போன்ற விசேடமான செலவுகளுக்கு நாம கேட்பார அங்கீகாரம் வழங்குது பிடிச்சங்க என்ன மூன்று வருடத்தின் சராசரியை பார்த்து அதனுடைய அரைவாசி ஐம்பது ஏத்த வேண்டலாம் என்று சொல்லப்படுது பர்ச்சேஸ் பண்றதுங்கிறது அதன் விதிகள் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மெதட்டுகள் மெதட்டாலஜியை பின்பற்றி வேண்டணும் வேண்டிட்டு பணம் கொடுக்க இயலாத ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும் அப்படி சொல்லணும் அதை பிப்போடப்பட்ட பொறுப்பாக காட்டணும் ஏன் நிஷ்டேஜரைகள் அடுத்த வருஷம் தானே அதை பயன்படுத்த போறோம் அப்ப அடுத்த வருஷத்துல ஓட்டு அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பீடுகள்ல கிடைக்கிற ஒதுக்கீடுகள்ல இருக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்து கொள்ளலாம் தானே என்று சொல்லி நியாயப்படுத்த முடியுங்கிறது ஸ்டேஜரை தைரியமாக எப்ப அவங்க சொல்றாங்க மற்ற ஒன்றையும் சொல்லல மற்ற எல்லாம் ஒழுங்கு நிலையில் வேண்டாலும் அனுமதி அங்கீகாரத்தின் பின்னர் தான் இதெல்லாம் நடக்கணும் குறித்த தேவைப்படும் அதிகாரங்களை ஒவ்வொரு விடயத்திலையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது கணக்கெட்டு தொத்திருப்பிடுதான கணக்கெட்டு தொத்து போறோம் தங்களுடைய எல்லையை தாண்டுதுண்டா எனக்கு மேல் அதிகாரம் பெற்றவர்கள்ட்ட கணக்கெட்டு தொத்து ஓத்துற உதாரணமா நிறுவன தலைவர்ன்றவர் கணக்கெட்டு தொத்து ஓத்துற அனுமதி போறோம் கணக்கெட்டு தொத்தி ஓத்த தன்னை மீறின ஒரு செயற்பாடு அப்படி சொன்னா பிரதான கணக்கெட்டு தொத்து இருப்போம் பிரதான கணக்கெட்டு தொத்தி ஒரு மூர்ணம் எடுத்துல சிறைசேரி பிரதி செயலாளர் தான் போகும் சிறைசேரி பிரதி செயலாளர் சில தேவைகள் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் சில விடயங்களுக்கு அவங்களை பெற்றுக் கொண்ட பின்னர் அனுமதி கொடுக்கும் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது விஷயம் ஒரு பிற்படப்பட்ட பொறுப்பு எழுந்தா அதை ஓட்டுல சேர்ந்த பின்னதி பலிக்கும் இரண்டாவது விஷயம் இந்த ஓட்டுல சேர்ந்த கடைசி என்ன செய்யும் சமரி வேணும் சமரி வேணும் எப்படி எஃப்ஆர் நூத்தி ஐம்பது கிலோ ஒதுக்கீட்டு கணக்கு யாரு எங்களுக்கு ஒதுக்கீடாக கிடைச்சது எவ்வளவோ செலவீனம் எவ்வளவோ மேலதிகம் அல்லது குறை சேமிப்பு அல்லது மேலதிகம் மாதிரி நாங்க என்ன செய்வோம் ஒதுக்கீட்டு கணக்கு தயாரி அந்த ஒதுக்கீட்டு கணக்குல நான்கு குறிப்புகளை அடி சேர்க்கறது நம்ம கதைச்சிடு ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி திட்டம் மாதிரியான இந்த ஒதுக்கீட்டு கணக்கு வழங்கல் சேவைக்கும் ஆஹ் விசேட சட்ட சேவைக்கும் என்று தனியா தயாரிக்கப்படும் அப்படி தயாரிக்கக்குள்ளையும் ஆஹ் மூன்று வரும் செலவு மூலதன செலவின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி திட்டத்தை விட இவங்க இந்த செலவினங்களை ஒதுக்கீட்டு கணக்க சமர்ப்பிப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே மூணாவது அத்தியாயம் கதைக்கக்குள்ள சொல்லி ஓம்யஸ் மூணாவது அத்தியாயம் கதைக்கு நம்ம கதைச்சிட்டு வந்துட்டு இப்ப இந்த அடி குறிப்பாக இரண்டாவது விஷயம் ஓட்லஜர்ல பிரதிபலிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம அந்த தகவல் ஒதுக்கீட்டு கணக்கில் அடிக்குறிப்பாக காட்டப்படும் என்று சொல்றாங்க மூன்றாவது சொல்றாங்க அதை அடுத்த அடுத்த நடவடிக்கை என்ன பிற்படப்பட்ட பொருட்கள் தொடர்ந்து வரும் வருடத்துல இந்த அடிக்குறிப்புல காட்டப்பட்ட விவரங்களை நாங்க சாத முன்கொண்டு வந்து ஓட்லஜர்ல முன்கொண்டு வந்து மீதியின் கீழ் வந்ததாக கொண்டு வந்து அதை அந்த வருடத்தில் ஒரு சாதாரண பொறுப்பாக கருதி செலவை அந்த குறித்த செலவை செய்ய வேண்டும் செலவுகளுக்கு மேலதிகமாக அந்த வருடத்துல செலவு மேலதிக செலவை ஏற்படுத்தும் பிற்படப்பட்ட பொறுப்பு என்று சொன்னா குறை நிரப்பு மதிப்பீட்டின் மூலம் அதற்கான பணத்தை நாங்க தேடிக் கொள்ளல் வேண்டும் உங்களுக்கு குறை நிரப்பு மதிப்பீடு சும்மா சமர்ப்பிக்க வருமான மூலங்களை காட்டித்தான் எந்த மூலத்துல இருந்து இந்த பணத்தை புற போறோம் அந்த மூலத்துக்கு எப்படி இந்த பணம் வந்து சேரப்போறத காட்டித்தான் எங்களுக்கு அனுமதிகளை நாங்க எழுபத்தி நாலு எஃப்ஆர் எழுபத்தி நாலு இருக்கல குறை நிரப்பு மதிப்பீடுகள் அனுமதியை பெற்றுக் கொள்வோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் யார பேசுனீங்களா ஏதாவது விஷயம் நாலாவது தொடர்ந்து வரும் வருடத்துல அதை என்ன செய்யணும் அந்த செலவுகளை முன்கொண்டு வந்து சாதாரண பொறுப்புகளாக கருதி காசை கொடுக்கணும் பேமெண்ட் செய்யணும் எஃப்ஆர் நானூற்றி ஐம்பத்தி சாரி நானூற்றி நாப்பத்தி ஏழு ஐந்தாவது உபபிரிவு பாருங்க இதுக்கான விடை நான் சொல்றத கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ரெண்டு வரிக்குள்ள விடை எடுக்கிறதுக்காக அதுக்குள்ள இருந்து சுருக்கமாக நான் சொல்றேன் அடுத்து வரும் வருடம் அல்லது வருடங்களில் ஒதுக்கீட்டு பேரட்டிக்கு மேல் மேலே கொண்டு வந்து அவை சாதாரண பொறுப்புகளாக கையாளப்படும் எழுதப்பட்டு சரியானே 
இதோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவுபெறுது சுருக்கமான சித்த அத்தியாயம் ஆஹ் இதுக்கு பிறகு நாங்க பார்க்க போறது ஆஹ் முற்பண கணக்குகள் நீதிமன்ற கணக்குகள் வெளிநாட்டு உதவி அச்சிடலும் வெளியிடலும் ஆஹ் வழங்கு பொருட்களும் கட்டு வேலைகளும் அங்கால நானாவி அவ்வளவு அத்தியாயத்துல இந்த வழங்கு பொருட்களும் கட்டு வேலையும் பகுதியில் இருக்கிற பெருகைகள் ப்ரொக்யூமெண்ட் என்கிற விஷயத்த தவிர்த்து மற்ற அவ்வளவுத்தையும் செய்து ஒரு டி விட்டார் அடுத்து ரெடி பண்ணப்பட்டு உள்ள எட்டாவது அத்தியாயம் முற்பணம் முற்பண கணக்கும் முற்பணங்கள் தொடர்பான அடுத்த ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நீதிமன்ற கணக்கு பத்தாவது அத்தியாயம் வெளிநாட்டு உதவி பதினோராவது அத்தியாயம் அச்சிடலும் வெளியிடல் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் அச்சிடலும் வெளியிடலும் உன்னை குற்றி சொல்றேன் நினைக்கிறேன் பதிமூணாவது அத்தியாயம் வழங்கு பொருட்களும் பட்டு வேலைகளும் சேவைகள் பதினாலாவது அத்தியாயம் நானாம் இடையில் உண்டை விட்டுட்டு நீதி கச்சேரி கணக்கு நீதிமன்ற கணக்குகள் போல அடுத்தது கச்சேரி கணக்கு முற்பணங்கள் கச்சேரி கணக்குகள் நீதிமன்ற கணக்குகள் வெளிநாட்டு உதவி அச்சிடலும் வெளியிடலும் வழங்கு பொருட்களும் கட்டு வேலைகளும் சேவைகளும் அடுத்தது பதினாலாவது அத்தியாயம் நானாம் இந்த இந்த பதிமூன்று தலைப்புகளையும் விடுபட்ட எவ்வாறு முக்கியமான தேவை பெற உதாரணமாக பிணை பிணைப்பணம் செலுத்துற சம்பந்தமாக எண்பது அந்த விஷயங்களுக்கு கீழே வார விஷயங்கள் எல்லாம் கடைசியாக பங்களா தொலைபேசிகள் தொலைபேசி பதிவேடுகளை குறிப்பான பண்ற என்ற போன்ற விவரங்களை நானா விதத்தில் இந்த முன்னுள்ள எஃப்ஆர்ல என்னத்தை விட்டு இருந்தா அதை இல்லாத விடை செஞ்சாங்க பதினாலாவது அத்தியாயம் நானா விதத்துல சேர்த்திருக்காங்க அப்ப இந்த விடயம் அவ்வளவுத்தையும் வச்சுக்கொண்டு அடுத்த ஒரு ரெட்டி விட்டு அதுல பெரிய அளவுல நம்ம வினாக்கள் அதுல வாரம் இல்லைன்றதுனால வரக்கூடிய விடயங்களை மட்டும் அதுலேயும் அந்த பதிமூணாவது அத்தியாயத்தை கீழே வாரம் போர்டு ஆஃப் சேவ் அதாவது என்ன ஆண்டுக்கான பொருட்கணக்கெடுப்பு நடவடிக்கைகள் வாரம் போர்டு ஆஃப் சேவ் அதுல மற்ற களஞ்சிய நடவடிக்கைகள் அதுகள்ல கொஞ்சம் கேள்வி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அதுல கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயங்களையும் இந்த ஃபைவ் நோட் சிக்ஸ் டி என்ற முக்கியமாக நாங்க உங்களுக்கு தெரியும் வருட அகுதியில ஆஹ் முற்பணங்கள் அரச ஊழியர்களுக்கான முற்பணங்கள் அட்வான்ஸ் பி அக்கௌண்ட் தொடர்புல மொத்த கணக்குகளுக்கும் தனிப்பட்டால்ற கணக்குகள் மீதிகளும் இணங்காம விட்டால் அதுக்கான இணக்கம் செய்யும் கூட்டுத்தையாரிகிட்ட ஃபைவ் நோட் சிக்ஸ் டி என்று சொல்லுவாங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமா ஃபைவ் நோட் சிக்ஸ் டி என்றது ஒரு ஒரு ஃபோம் ஆக்கு மட்டும் நான் நினைச்சிருக்கேன் பின்னர்தான் அது படிக்க கொடுத்த வச்சு ஃபைவ் நோட் சிக்ஸ் டி என்றது ஒரு எஃப் ஆர் ஒரு நம்பர் அந்த நம்பர்ல சொல்லும்போது இப்படி ஒரு கணக்கை நீங்க ஒவ்வொரு வருடத்திலும் தயாரிக்கணும் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இதை நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதனால தான் நீங்க சிசிடி என்ன பாருங்க மூணு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பேப்பர் இருக்கு அந்த பேப்பர்ல சமரி பண்ணி தரெடுக்கணும் வருஷ கடைசியோ பெரு பெரிய பார்க்க முடியும் அப்ப அந்த மூன்று மாதம் ஃபைவ் நோட் சிக்ஸ் டி அந்த நோக்கிட்டு இது விசையப்பட்டு அந்த மூன்று மூன்று மாதங்களாக சிசிடிஎன் அந்த சின்ன சின்ன இடையில மூன்று மூணு மாதத்துக்கு ஜனவரி மார்ச் ஏப்ரல் ஜூன் ஜூலை டு ஆகஸ்ட் சாரி செப்டம்பர் அதனால அக்டோபர் டு டிசம்பர் ரெண்டு தனித்தனிய சின்ன சின்ன மூணு மூணு மாதத்துக்கான இதுகளை சிசிடிஎன்னுக்குள்ள உறுப்பினர் கடன் பதிவடி நான் சிசிடிஎன்னு சொல்றேன் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு தெரியும் அந்த பகுதிகள்ல அந்த விஷயங்களை நாங்க படிக்க வேண்டிய வருது அதுல முற்பணங்கள்ல கொஞ்சம் வெளிநாட்டு உதவி நீதிமன்ற கணக்குகள் மீது நாங்க அலட்டி கொடுத்தவர அதே போல கச்சேரி கணக்குகள் நமக்கு முக்கியம் இல்லை வெளிநாட்டு உதவி நானா விதத்துல கொஞ்சம் ஸ்டோர் அண்ட் போர்டு ஆஃப் சேல் களஞ்சிய நடவடிக்கை களஞ்சி உத்தியோகத்தை களஞ்சிய காப்பாளர் இது என்ன வீடுகள் பயன்படுத்தப்பாங்க அவங்களுடைய பொறுப்புகள் என்ன போன்ற விஷயங்கள் இப்படி களஞ்சிய சபை எப்படி நீ யாரை நியமிக்கணும் அவரை கடமை பொறுப்புகள் என்ன அவங்க இப்படி தாங்களோட அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கணும் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது சீட்டு அறிக்கையில நிதி சீட்டு அறிக்கையில பின்னால டேட் போட்டா கடமைப்படுத்திக்கணும் நியமிக்கணும் இடமாற்றம் சம்பந்தமாக தேதிகள் பத்து தேதி இருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் திகதிகள் போடப்பட்டிருக்கோம் நெருங்கிட்டோம் ரெண்டு டியூட் இருக்கு ஆஹ் எட்டுல இருந்து பதினாலு வரைக்கும் ஒரு டியூட் ஆறு பக்க டியூட் ஒன்று வரும் நினைக்கிறேன் ஒரு ஐந்து பக்க டியூட் வந்து இருக்கு நிச்சயமா நம்ம விரிவா பார்ப்போம் எல்லா பரிசீலையும் வார முக்கியமா சுப்பராகிறது கட்டாயம் பெறக்கூடிய பகுதி அதுல பெள்ளிகள் கட்டாயம் போட்டாதான் முழுமை பொறுமை பார்ப்பேன் சரி வேற எது விஷயங்கள் இல்லைன்னா நான் இதோட நான் முடிச்சு கொள்றது பார்த்தேன் நாளைய வகுப்புல நாங்க பிஎஸ்சி ரெகுலேஷனை பார்க்கணும் நான் நாளைக்கு எனக்கு 
ஆஹ் சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அடிச்சு வரோம் வந்து